やっと解決方法解決策が見つかりました何の解決策かというと、これです。足、足。右足かな左足だ。うん、左足。あのー、もう壊しちゃいました。何が壊れたかというと、この中の ABS のパーツですね。リンク状のパーツなんですけど、まあ、この足首から先が、まあ、ここにこう入るんですよでなんでこんなもん終わっちゃったかというとあれなんかちょっと右と左高さが違うなと左がちょっと高いんじゃないかとであろうことが上からグッと押さえちゃったんですよところがこれ押さえるとテンションが全部この後ろに来ちゃうんですよね真ん中ではなくでそこで割れちゃったんですよで<笑>このパーツ仮にですよ仮にバンダイのサイトで注文すると4000円ぐらいします<笑>あの新品のキットより高いですでしかもまあ完売御礼ですね実際あれあの価格でね販売してるのかってどうも分かんないですしどのパーツ見てもそのパーツ販売みんな完売してるんですよねどうなのかなと思って新品売れますよねあの値段だったらでさすがにこんなの新品感もあれだしやめちゃおうかなと一瞬思ってたんですけどいろいろやってあのいやねあの ABS なんでくっつかないんですよ ABS 接着剤でもこんなちっちゃい面積くっつきこないんですよで例のあのボンド SU これが一番 ABS くっつくんじゃないかというふうに言われてたんですけどやっぱりそれでもつかなかったですしばらく置いておくとあのちょっとしばらく揺すってると剥がれちゃいますでたまたまですたまたまあのヤフオクでそのまあユニコーンガードもきっとこれと同じキット安く出てないかなと思ってまあ出てないんですけどねたまたまですねこの両足を両足の完成品を販売してる人がいましたまあジャンク扱いであのー、変わった人いますねそのキットとして完成品として売るんじゃなくバラして売ってるんですよだから僕らみたいな作る人にとって非常にありがたい存在なんですよねいやあれ盲点ついてますねあれは結構いい売り方かもしれない指南銃指南銃部品販売ですかで今これクリアを2回ほど厚拭きをしましたまあしましたって2日前にやってまあ、乾燥させてたんで、まあ、乾燥と<笑> F14 作ってましたけど<笑>で今このクリアを、まあ、やっぱり艶消しとはいえねあまあいいや艶消しとはいえやっぱりこのつぷつぷ感ですねこれをちょっとなくしたいんでほんでちょっと研ぎ出してその後デカールを貼って素焼けしのコートを拭くとでデカールはあのキット付属の例の分厚いやつなんで特にトップコート厚塗りはしないですというかねあのつ、ー、や消しのトップコートはつぶつぶ感をなくしたいんで
構薄めちゃうんですよなのでまあ、ここでメラミン使う意味合いってどうなのかなって部分があるんですけどね。目が細かいはずなんで、なんて言うんだろう。これを当てるのあのあんまり端っこは角の部分当ててこう削ってないんですよね。なるべくこう真ん中センター部分を削って、そうすると角。周りと真ん中とこう単純に見た目ツヤが違うんでこれで統一したところで<笑>あんまり意味はないんだけど<笑>この後どうせ上からツヤ消しを含んで癖みたいなもんですね。えー、左手にあの手袋をしてるのどうもね塗料が剥がれてくるのが指紋じゃないかなって気がしてこう結構ね組み立ての時も指でガンガン触るじゃないですかもしかしたら指かなと思ってあんなに削れてくるのまああのー、普通プロモデル作ってたらあんなに塗料が剥がれるってよっぽど意識しないとないんですけど、まあ、この下にゴールドメタルカラーを乗せてるんでねどうしても上に乗った塗料は剥がれやすいんですよだからこいつでもまあよく見ると角がところどころ下のゴールドが出てるんですよねよく見ると細くですけどで明らかにパープルを乗せたところで出てるんですよということはパープルごと剥がれてきてるんですよねでまあ、今回パープルを先に塗ったらどうなのかなと思ったんですけどちょっとあんまりうまくなかったですあのー、どうしてもゴールドの細ぶきができないんですよ粒子が塗料の粒子が荒いんで大きいんで詰まっちゃうんですよねうん、今回は試したことが2つ、えー、まずパープルとゴールドの順番を変えてみたこれは変えない方が良かったなとそれから塗る順番ですね内側と表側の順番を変えてみましたでも変えない方が良かったなということです。なんかね、模型を再開したじゃないですか。まあ、今これがこうやってガンプラ、自分にとって新しい分野やってるんですけどね。
やっぱりお寺は買ってきちゃいますね<笑>あの気がついてる人は気がついてると思うんですけれどもタンスの上に積んでるのが積みプラが増えて増えてます<笑>まあ、導入したのはね、まあいいや、<笑>そのうち作ります。あの、スケールモデルの方なんで、あまり詳しくはね、ここでは。これぐらい近づけるとどうやろう。ピント合うんですよね、割と。カメラのアングルをね、どうしようと思って、なかなか難しいんですよね。どうしても、この、パーツと、自分の間にカメラを置かないといけないという、違うところのとどうも手とかが入っちゃったり、モニターが見えなかったりで、フレームアウトしちゃって、非常にお見苦しい動画になっちゃってるんですけど、なんとか打破しようといろんなカメラアングルをちょっと今回今回というか前回から試してるんですけどまあカメラの性能もあるんですけれどもねどうしてもズームうーんと離れたところからズームをかけるんですけどあの1メーター以内の場合、どこもズームインでピントが合わないんですよ。1メーター以上離す余裕もないし、なので今これ、一番ワイド側で撮ってます。一番ワイド側ならね、ピントが、まあ、比較的近いところまで持ってきても、このように合いやすいですから。これカメラのレンズとだとだろう。8センチぐらいの距離ですね。こうやってみると、ツヤピカは。うん、でもやっぱりこの塗装は、ツヤピカはあんまり合わない気がするな今これあの鳴らしてるの意味がありましてあのデカールですねまあ木と足のデカールとはいえまあですから水転車ではないんですけれどもやっぱり密着性って重要なんで密着性を高めるために表面のざらつきを取っていくという。えー、っとでは、えー、まあデカール貼りですねまあシール貼りですあの水転車デカールとかではないんでペタペタって貼っていくだけですね例の厚みのある部品で、まあ、本当は水転車の方がいいんですけど別売っていうのがねなんでまあこれを貼っていくわけですでこのままだと、こう、それぞれこう四角いんですよ。で、この周りの透明な部分ってやっぱり目立っちゃうんで、もう印刷の、えー、印刷のギリギリのところでカットして、それを貼っていくという方法をとっています。にしてもわかりにくいわ<笑>。どこに何貼ってあるんだかって感じ。金もどれかわかんないんでね。はい、どの部品がどこに来るかって見ながらやらなきゃいけないんで、本当は組み立ててからね塗れば貼れば一番簡単なんですけど、塗装をしてるんで。
Jureda. Ako no parts ga. なんですけど、ま実はあの水張りとかもやってみたんですけどね。水張りができるとか書いてあったんで、どっかに。うんとレカールなんですけれども、ま水張りが効くということで、あとであの。<笑> 水張りがつくってのはどういうことかというと水気を抜けとくんですよえっと何がいいかな水をね接着面というかデカルハル面に軽く抜けといてデカルの持ちこれで でかろう持ってきて濡れてる間はピンセットを濡らすのは忘れてピンセットを濡らすのは忘れるとピンセットにくっついちゃう濡れてる間はこう程度水気を抜くとそこがくっつくということですねで今このパーツがちょっといやらしい形しててドライヤーで熱を与えるが熱いんで指が熱いんでやけど気をつけてこれで今これで今このこの手前の方ここが段に追従したってことですねまあただ今熱を使ったんですけどあのなんだろうあまり極端にこうグワッと曲がってるとこはやっぱ厳しいんで後で浮いてきちゃいます指南樹でもどっかのパーツでありましたあのエンブレムのパ
ペタペタくっついちゃうんですよで一回くっついちゃうとあの当然剥がした後のりはかなり弱くなってるんでであのー、昨日どれだったかなちょっと取るの忘れちゃったんですけどと昨日ねこのこいつがなかなかあのー、浮いちゃってつかなかったんですよで条件は同じですあのーあとぎ出しをある程度やってそこに貼ったんですけどねでこれをドライで貼りました水使ってなかったですでそれで浮いちゃってたということはこのシートの糊にムラがあるんじゃないのかなと前もあの足回りでやっててあのまあこれ艶消し拭いてた時にあのー、ピュッてデカルトンでったのが見えたんですよおそらくあのー、のりデカルトのりにムラがあるんじゃないのかなって思いましてである程度あの貼ってる時に分かるんですよこうピンセットで触ってもあの動くのがで浮いてるのが分かるんで分かったので,で,でこれに関してはあの浮いてるのが分かった段階であの,のりを使いましたで当然瞬間接着剤とかは使えないんで持っちゃいますからでまあ割と模型やってる人使ってるのがこのデコプリンセツでこれはあのー、ピンク色の方はダメですあのもし使うなら水色の方これあのあまりにもあの使える時間が短すぎです2分ぐらいでも表面が固まってくるんでまあかといってあの完全効果が早いわけでもないんで水色の方がいいですねもしくは結構これ500円ぐらいするんですけど量的に同じぐらいかなこれボンド SU って同じシリカレタン樹脂でこうあのあれと同じです今のデコプリンセスと同じですねでこれの方が若干貸し時間使える時間が長めかなやっぱり水色のやつの方がいいかもしれないです強力なのはやっぱこれみたいですけどねでなんでこんなのあるかっていうと間違えて買ったあのなんだろうデコレーションでもちょっと重いパーツをくっつけるのに使うみたいですねプラモデルは水色でいいと思いますまあ割とあのなんだろう車の外部とかあとにかくあのクリア透明度が消えないんですよ応変しないというかあなので割と使ってる人が多いと思いますあの間違ってもプラスチックモデル用の接着剤は使わないで<笑>くっつかないなので